重要，毕竟这是一个皇家园林。这个缆车距离还是非常长的，感觉有好几公里，坐了将近二十分钟。今天是十一月三号，天气不错。想起小时候第一次爬鬼见愁，真的腿疼了好几天。这个攀登难度还是有一点的。看看下面登山的人，路的两旁红叶就很少。但从空中往下看，效果又不一样。嗯、终于到了山顶，一共用时十八分钟。香山的缆车好处是真的直接到山顶了。这是山顶的重阳阁，是乾隆爷在这里登高望远的地方。其实爬到山顶的风景真的很一般，会有一点小失望。这就是香炉峰，北京人俗称“鬼见愁”，因为确实太难爬了。山顶除了这个重阳阁，还有几个小亭子，过去看看。前面这个是踏云亭，另一个方向还有一个观景台。不过四面望去，也没有特别惊艳的风景。而且感觉今年香山的红叶成色一般，山顶几乎看不到什么好看的红叶。不过来登鬼见愁，也是一种锻炼吧。下山选择了另外一个方向，准备走一走以前没有去过的地方，其中有一处叫梅石。梅兰芳也非常喜欢香山。在一九二二年的时候，他和几个好友在这里游玩时，发现了一块没有刻字的大石头，一时兴起就在巨石上写下一个“梅”字。这个“梅”字将近两米大小，还有好几行小字，最后题记下方是“齐如山监制五个小字这块石头人称“五君子刻石”，也叫“梅石”。继续往山下走，一路上虽然没有什么红叶，但是秋色正好。香山一路上亭台楼阁很多。有的字也不知道怎么念。现在来到了香雾窟，这也是乾隆爷命名并题写的。里面有好几组建筑，应该都是登山时在这里休息时用的。
很好奇，当年皇帝登鬼见愁是自己走上去的，还是轿子抬上去的呢？这个地方因为地势比较平坦，现在把这个地方叫平台。很多人在这里休息、吃饭。继续往下走，又经过了几个山庄和别墅。现在来到了玉华秀，这也是静怡园二十八景之一，基本是在半山腰的中间。这里面有一棵很漂亮的银杏树。玉华秀里面也有一个小寺庙。坐缆车的时候，看到中间有一个很高大的琉璃塔，特意绕了个弯去那里看一看。这条路几乎没有什么游客走，终于看到了前面的琉璃塔。这个琉璃塔位于宗敬大昭之庙的后面，是一个七级佛塔，三十多米高。上来转一圈儿。感觉这里的风景还挺美的。后面这个应该就是昭庙，没有开放。绕到前面去看一看，这就是昭庙的外围。这个昭庙全称叫宗敬大昭之庙，它是为了迎接班禅六世。来京向乾隆爷祝贺七十大寿而建的，所以也叫班禅行宫。离开昭庙，继续往前走。其实山下的各种彩林，颜色比山上要好看多了。这个深秋季节还有不少花儿，很多菊花儿。这是知松园，也是二十八景。现在又回到了勤政殿，准备到另一个方向再看一看。这边有个净翠湖，湖上有个翠微亭。现在天气暗下来了。再往前走，还有一个庞大的建筑——香山寺。这个香山寺是西山一带历史悠久、规模最大的寺庙，也叫做甘露寺。这是一座文化艺术价值极高的古庙。这个香山寺依山而建，爬起来挺累的